السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله الأيام تمضي والشهور تجري وراءها تذهب معها السنين وتجر خلفها الأعوام بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكنا كبنزي شيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكي وتوبو كتك جمعة لمشو كتك موكا هوت ليوكو دانياكي وهجرية ikiwa ni juma la mwisho katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja tunakwenda kuuaga mwaka nini ibra na nini mazingatio ambayo kwamba tunayapata katika kuuaga mwaka khwata al-imani wal islam sote tunakubaliana kuwa masiku yanakimbia na kila mmoja anasema kuwa juzi ilikuwa Ramadhani kabla yake hijra tukumbuka munasabu wa hijra kulizungumziwa hapa masala ya hijra mbona miaka inakimbia hivi hii ni moja katika alama za kiyama aliyozitaja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi iliyopokewa na alimamu Tirmidhi katika jami'i yake na vile vile alimamu Ahmad katika musnad mtume sallallahu alayhi wa sallama sema la taqumu as-sa'a hatta تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم وتكون اليوم كالساعة والساعة كالضرم من نار أسمم تومي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حكيت سمام كياما حتى تكون السنة كالشهر مبكا ومواكا نكاما موزي mwaka namna unavopita ni kama ni siku 30 tu ni mwezi mmoja asema wa shahru kaljumu'a na uwe mwezi ni kama wiki jumu'a ni wiki asema wal jumu'atu kalyawm na wiki itapita kama siku moja wal yawm kasaa au watakuna al yawm kasaa na iwe siku ni kama jisaa moja na jisaa moja liwe ni kama majani ku kuungua na moto yaani siku zitakuwa zinakimbia sana ndo zama ambazo kwamba tuko ndani yake masiku yanakimbia unashindwa mtu miamka asubuhi mara jioni isha kuingilia unashindwa yamepita vipi masaa kama haya lakini moja katika alama za kiyama na inapokuwa masiku yanakimbia 
Nini ya Ibra ambayo kwamba tuipata ndani yake usiku unaingia unakuja baada yake mchana Walladhi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia usiku na mchana unapishana iwe ni nini liman arada an yadhakkara iwe ni ibra kwa yule ambaye kwamba atataka kuadhika na kutaka kupata ibra kama hiyo khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura ama akataka kumshukuru Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo mazingatio ambayo kwamba tunayapata ni kwa siku zinakimbia na umri unakatika kila siku zikienda umri wangu mimi na wewe unapungua kama alivyosema alhasan albasri ya ibn adam inama anta ayamun kullama mada yawmun naqasa min umrika shay asema wewe mwanadamu ni masiku kila inapungua siku inapopungua siku katika umri wako ama inapopita siku basi imepungua katika umri wako kiasi fulani Teka na ujue kwa kila ukienda mbele ni umri wako unapungua yani hisabu yako ya masiku iwe ni is, kama hisabu yako ya mapeni vile unavopiga mahesabu katika rasilmali yako katika biashara yako Yaani usiseme ikiwa umejaaliwa kwa mfano kuishi miaka hamsini. yamepita arobaini, yamebaki kumi. usiseme nimeishi miaka arobaini. sema nimebakisha miaka kumi. kama vile ukisema nimetumia shilingi tisini. E, u, 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 unasema nime, nimebakisha shilingi kumi. husemi nimetumia shilingi tisini. unaangalia kile ambacho kwamba kimebaki kwa hivyo nadhara ya kiundani na kiuhakika ni kwa ujione wewe unapungua sio unaongezeka Badili umwambie mtu umekuwa mkubwa, mwambie umekuwa mdogo, nazidi kupungua wewe umri wako. Kwa hivyo ni somo ambalo kwamba kila mmoja atakazingatie namna masiku yanavyokimbia, na miaka inavyokatika, na miezi inavyopita kwa unakaribia katika ajali yako. Sasa ni namna gani umeatumia masaa kama hayo katika yenye kukunufaisha? Je Mwaka wako huu ulopita umetumia katika mambo ambayo kwamba yatakunufaisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna zadi yoyote ambayo kwamba umeiandaa yende ikathakilishe na itie uzito katika mizani ya mema yako ikiwa umefanya hilo fahani anlak hongera kwako lakini ikiwa mwaka huu umepita hukupata fursa ya kufanya kama hayo basi wailun liman asaa wa rtakaba alijram ule wao wale ambao kwamba watakuwa wamepoteza masiku yao yakapita hivi hivi na katika mambo ambayo kwamba tunafeli ndani yake sisi ni thakafa ya kuhifadhi wakati hatuna thakafa ya kuhifadhi wakati tunapenda kupoteza wakati thamani ya wakati hatuitambui ndio pale tunafika kiwango mtu anakwambia njo bana tuue wakati njo tuue tuue wakati Sheikh wakati umekufanya nini hata uue? Wa, wakati hauliwi Sheikh. Wakati unaimarishwa kufanya ibada, wakati unapambwa kwa mambo ya khairati, sio kuuliwa. Mtu akwambia njoba na tuangalie kitu cha kutushughulisha wakati upite. Badili wakati kama ule uupatilize katika kufanya mema, wewe unataka kuupita. Ndipo pale hakuna mabadiliko yoyote katika maisha yetu. Leo yetu ni sawa na jana yetu. Jana yetu ni sawa na juzi yetu, bali yawezekana leo yetu ikawa ni mbovu kuliko jana yetu. Na Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud moja katika masahaba wakubwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema man kana yawmuhu ka amsihi fa huwa maghbun yoyote ambaye kwamba siku yake ya leo itakuwa ni sawa na jana yake basi huyo ni maghbun huyo amenyimwa baraka huyo amekosa khairat mtu kama huyo vipi leo yako wewe kama mu'min iwe sawa na jana yako wewe watakikana kila ukisongea mbele uwe na takaddum na maendeleo katika kukithirisha ibada na khairat wala alakhiratu khairun laka min alula siku zote za mu, siku zote yatakikana siku zako za mbele na za mwisho ziwe ni bora kuliko za mwanzo wewe badili ya kuongeza ndo wazidi kupunguza wewe badili ya kwenda mbele ndo warudi nyuma na kuwa vipi wala alakhiratu khairun laka min alula na anasema vile vile Abdullah ibn Abba ibn Mas'ud katika maneno mengine <coughs> radhiyallahu anhu wa ardah anasema ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin غربت فيه شمسه 
naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali asema sijajutia jambo kama kujutia kama kujutia siku ambayo kwamba limezama jua lake imekwisha siku kama ile naqasa fihi ajali ama qaruba fihi ajali nimekaribia na ajali yangu umepungua umri wangu ndani yake wa lam yazdad fihi amali wala haikuzidi katika siku hiyo amali yangu sikuongeza katika amali pamoja na kuwa umri ume umepungua na zidi kukaribia katika ajali yangu na mauti yangu kwa hivyo sahaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallama walikuwa wajua thamani ya wakati na walikuwa wakiamrisha nyakati zao kwa kufanya khairat kwa kufanya ibadat kwa kufanya kila sampuli ya toa kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in wema walotangulia walikuwa wakiamrisha nyakati zao katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Adi ibn Ya'ish moja katika as-salafu salih safari moja anasimamishwa na mtu njiani anamwambia ngoja nataka kuzungumza na wewe basi Adi ibn Ya'ish akamwambia auqifi shams kwanza lizuie jua wakati wangu usimame alafu tumia vile utakavyo nizungumzishe utakavyo lakini zuia jua kwanza kama unaweza kama huwezi kuzuia jua usinipoteze wakati hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in kwa nini kwa sababu wanajua kuna swali linawasubiri siku ya kiyama utakwenda kuulizwa katika maswala manne ambayo kwamba utaulizwa kabla ya mguu wako kutingishika siku ya kiyama kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama la tazula qadama abdi la tazula qadama abdi yawm alqiyamati hatta yusala an arba hayatu tingishika miguu ya mja siku ya kiyama mpaka ulizwe maswala manne katika maswala kama hayo wa an umrihi fi ma abla umri wake ameutumia katika njia gani umri wake au umeupeteza katika kitu gani atakwenda kuulizwa ndio as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in kwa kujua kuna swala kama hili linawasubiri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa wanatumia kila sekunde sisemi kila dakika kila sekunde katika wakati wao katika khairat katika kujirikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo pale unakuja kushangaa unapopata mtu ameshika kitu ki moto ataka kukipoza badili ya kukivuvilia anamtaja Mwenyezi Mungu na sema ya rauf anavuvilia na huko amemtaja Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala mkusanya mambo mawili thawabu na huko amepoza mtu pengine kama hujui siri ya kuhifadhi wakati za kumuona ni mwandazimu lakini la ndo akili yenyewe hiyo anajua namna ya kupatiliza kila sekunde katika katika maisha yake kwa hivyo hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in na ndo maana wakaweza kufanya makubwa makubwa al-imam ibn aqil al-hanbali moja katika maulama wakubwa wa madhhabu imam ahmad ibn hanbal huyu bwana alitunga kitabu chaitwa al-funun kitabu chenye peji 800 kitabu kikubwa sana hebu jiulize wewe afwan chenye mujallad 800 volumes 800 huyu mwana alikuwa na wakati gani mpaka kuweza kuandika yote kitabu leo kitabu cha peji 50 mtu aweza kukaa miezi usikimalize lakini mujallad 800 mtu anakitunga na sio kwa ndo kitabu peke yake ana vitabu vingi lakini moja katika vitabu vyake Taib siri iko wapi ukirudi ukimsoma tarehe yake ndo utajua siri iko wapi al imam ibn aqil alikuwa akisema mimi nala keki sili mkate mimi nala keki Sili mkate ukiasikia maneno haya e, kutoka mwanzo ama bila kujua siri yake unaweza kusema imamu huyo alikuwa jipenda sana wewe apenda kula vyakula vizuri vizuri hata kama keki hata kimikate lakini kuna siri kwa nini alipoulizwa kuwa kwa nini ule keki usile mkate akasema kati ya kula keki na kula mkate kuna kiwango cha kusoma aya hamsini Allah asema ile keki utaiweka mdomoni utaimumunyua inamalizika mara moja lakini mkate una kazi ya kutafuna sio kuwa anapenda vizuri la lakini yuko tayari kujinyima baadhi ya vyakula kwa sababu ya nini kwa sababu ya kuchunga wakati wake ajua thamani ya wakati hata kupoteza kwa kujua thamani ya wakati ndo akaweza kutunga alfunun kitabu kikubwa ambacho kwamba kina mujallad 800 kwa hivyo as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in walijua thamani ya wakati wakaweza kuutumia kwa njia ya sawa sisi leo lil asafi shadid tuangalie kutoka asubuhi wa mke mpaka ingie jioni ama mpaka inafika usiku unalala umupoteza wakati kiasi gani al imam al ghazali mungu amrahamu alikuwa akisema law mwanadamu atakuwa analala katika siku yake masaa manane 
Yaani leo kwa siku unalala masaa manane basi thuluthi ya umri wako umepoteza katika kulala. Mtu utakani kulala masaa manane e, ikiwa kweli we ni mu'min haka. Asema lau utalala masaa manane hayo tayari moja kwa moja thuluthi ya umri wako ishapotea katika nini? Katika kulala. Baadhi ya mashekhe zetu walikuwa wakisema na katika zama ambazo kwamba tunaishi ndani yake thuluthi nyingine inapotea njiani katika majama yalikuwa mingi katika miji tunayoishi ndani yake. Masaa matatu kwenda kazini, masaa matatu kurudi, thuluthi ya umri mwingine inapotea njiani. Asema masaa yanapotea, e, e, mtu anapoteza masaa, anapoteza umri wake katika nini? Katika kulala, katika kucheza, katika kuzungumza maneno ambayo kwamba hayana manfaa katika dunia yake wala akhira yake. Umri unakatika, utakwenda kujutia alafu siku ya kiyama kwa nini hukupatiliza wakati wako katika khairat. Moja katika as-salafu salih alikuwa akisema ridwanullahi alayhim ajma'in. Alikuwa akisema man amdha yawmahu fi ghairi haqqin qadah aw fardin adda aw majdin athala aw aw khairin assasa aw hamdin hassala aw ilmin iktabasa faqad aqqa yawmahu wa dhalama nafsa Asema yoyote ambaye kwamba ataipitisha siku yake kwa jambo ambalo kwamba si katika haya aliyotaja yani hakufanya ndani ya siku kama hiyo hakukivi haki hakutekeleza faradhi yake hakumshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala hakufanya maendeleo yoyote katika siku kama hiyo hakuasis wala hakuweka misingi ya kheri yoyote katika siku yake kama hiyo wala hakuna ilimu yoyote aloipata katika siku hiyo asema faqad akka yawmahu mtu kama huyo ameikosea siku yake wa dhalama nafsahu na amedhulumu nafsi yake vipi inaingia siku kuanzia asubuhi mpaka jioni hakuna chochote katika hayo alichokifanya siku hiyo hiyo imepita hivi hivi haba amanthura imepotea hujaweka chochote katika mizani ya khairi yako siku ya kiyama pengine uko mbioni watafuta dunia pengine uko mbioni uko katika kusanya haitakusaidia chochote dunia kama hiyo ikiwa una, unawacha faradhi zako ikiwa unawacha kujikurubisha na Mola wako subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-imam ibn najjar anasema akhsarun nasi safqatan rajulun akhlaqa yadayhi fi amalihi wa lam tusa'idhu al-ayyam ala umniyatihi fa kharaja min ad-dunya bi ghayri zad wa qadima ala Allah bi ghayri hujja Asema mtume sallallahu alaihi wasallama akhsarun nas safqa mtu ambaye kwamba safqa yake biashara yake imepata hasara zaidi kuliko mwingine ni ule ambaye kwamba akhlaqa yadayhi fi amalihi ameizamisha na kuingiza mikono yake katika amali yake na matarajio yake mimi inshallah nitakuwa hivi mimi nataraji niwe vile mimi baada ya miaka kadhaa niwe na miliki kitu kadhaa akhlaqa yadayhi fi amali ameingia mzima mzima ana mahesabu ya miaka ishirini mimi nataka niwe miliki kampuni fulani niwe na nyumba kadhaa wala mtusaidhu alayyam ala umniyati lakini la kusikitisha masiku hayakumsaidia katika kutekeleza matarajio yake alikuwa na mahesabu ya miaka kumi ishirini lakini baada ya mwezi miezi miwili akafariki amemkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile kilichokuwa amekipigia hisabu katika dunia hakukitimiza lakini sasa huko mbele ana nini chenye kumsaidia اسمع اخلق يديه في امالاه ولم تساعده الايام على امنيته فخرج من الدنيا بغير زاد akatoka katika hii dunia bila zadi yoyote hana chochote chenye kwenda kumsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqadima ala Allah bi ghairi hujja na akafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya hujja utakuwa na hujja gani ya kujitetea Mwenyezi Mungu amekupa uhai amekupa afya amekupa nguvu amekupa kila sababu ya kuweza kujikurubisha na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuzitumia katika kufanya khairat hukuzitumia katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Mungu Subhanahu wa Ta'ala amal zako zote matarajio yako yote yalikwenda katika kukusanya dunia na hukuweza kuikusanya ukakosa huku ukakosa na kule akhsarun nasi safqa huu ndo ambaye kwamba amepata hasara zaidi katika katika biashara yake na amni biashara kwa sababu muamala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni biashara Jitahidi siku zote katika muamala wako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala usiwe katika akhsarun nasi safqa bali uwe ni katika wale aksabun nasi safqa upate uh, faida kubwa 
zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kama anavyopokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake alikuwa akisema Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha asema aqbalat ad-dunya mudbira wa aqbalat al-akhirah muqbila wa li kulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal asema al-imam ali radhiyallahu an aqbalat ad-dunya mudbira dunia tena inatupa mgongo inakwenda zake inakwenda kuisha wa aqbalat al-akhirah muqbila na khaira imetukabili na kuja wa li kulli wahidatin minhuma banun na kila mmoja ana watoto kuna watoto wa dunia na kuna watoto wa akhera. Taib wewe uingie katika grupu gani? Na sihi Sayyidina Ali ni hivi. Asema fakunu min abna'i al-akhira kuweni katika watoto wa akhera wala takunu min abna'i dunya wala musiwe katika watoto wa dunia. Kwa nini? Asema fa inna al-yawma 'amalun wala hisab. Hakika leo ni amali hakuna hisabu. Ni kufanya hisabu ni siku hiyo wa ghadan hisabun wala amal. Siku hiyo siku ya kiyama ni hisabu hakuna amali kwa hivyo kufanya ni upatilize hapa hapa ujaribu kutumia wakati wako hapa hapa kabla hujaondoka ukishakufa itabakia ni ya late ya late haifai tena wakati huo na kama tunavyopiga siku zote kisa cha sayyiduna alhasan albasri radhiyallahu anhu alipokwenda kuzika baada ya kuzika akabaki karibu na kaburi akamuona mtu amesimama karibu na lile kaburi akamwambia ya hadha Unadhani huyu aliyezikwa hapa anataka nini? Anatamani nini kwa sasa? Nini anachokitamani zaidi? Yule bwana akamwambia Imam Al-Hasan Al-Basri, huyu bwana anatamani arudishwe duniani afanye khairat. Sayyidna Al-Hasan Al-Basri akamwambia yamempita yasikupite. Yeye yeah, amempita kuisha shakufa shaziko hawezi tena kufanya chochote kwa hivyo lakini na wewe bado uko hai fursa unayo wewe usikupite usikubali wakati wako ukawa unapotea hivi hivi kuwa ni kama rijal wale mijana dume waliotangulia Abu Bakr ibn Ayash radhiyallahu anhu moja katika salafu salih alikuwa akisema akizungumzia watu wa zama zake akisema law sakata min ahadihim dirhamun la dhalla yawmahu yaqul inna lillahi dhahaba dirhami Asema lau mmoja wao azungumzia karne kumi zilotangulia asema lau mmoja wao ataangusha dirham moja tu atabakia siku nzima anasema inna lillahi dhahaba umri Sheikh utadhani amefiliwa huyu mtu utadhani kuna mtu amekufa katika watu wake wa karibu inna lillah nimepoteza dirham yangu asema wa huwa yadhhabu umru na hapa ndio tunapopataka asema wa huwa yadhhabu umru na yeye umri wake unapotea masiku yanakatika hakuna chochote anachokifanya kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yadhhabu umru wala yaqulu inna lillahi dhahaba umri wala humsiki kusema inna lillah umri wangu umepotea umri wangu nakuisha asema wala kad kana lillahi aqwamun yahfaduna alawqat wa yuammirunaha bitta'at Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na watu mijana dume ya kisawa sawa yahfaduna alawqat walikuwa wakihifadhi nyakati zao wakati wao haupotei hivi hivi wa yuammirunaha bitta'at na wakiamirisha nyakati zao kwa kufanya ta'a hivi ndivyo walivyokuwa rijalullah fatashabbahu fatajabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ikiwa hatuwezi kufika daraja za basi tujifananishe na wao isitushughulishe dunia moja katika hukama moja katika watu waliozikiwa hikma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala safari moja anaambiwa fulani amekusanya mali mingi akamuuliza yule mtu je amekusanya umri ambao kwamba ataweza kuyatumia ile mali katika umri huo yule bwana akamwambia la akamwambia basi hajakusanya chochote uende mbio wewe wakusanya wakusanya mwisho waachie nani warathatuka wale watakao kuja kurithi ujui tena watazitumia vipi pengine wendo kazitumie katika katika mambo ya shari umekwenda mbio wewe e, ulimi unakutoka kwa kwenda mbio kwa sababu ya kukusanya nini kwa sababu ya kukusanya dunia wala hukuwa na time ya mula wako subhanahu wa ta'ala wala hukuwa na wakati wa mula wako subhanahu wa ta'ala Al-aqil mwenye akili kama anavyosema Malik ibn Dinar asema law kanat law kanat dunya min dhahab yafna wal akhiratu min khazaf yabqa asema law dunia itakuwa ni dhahabu yenye kuisha law dunia itakuwa ni nini ni dhahabu yenye kuisha na akhera si dhahabu ni kitu kisokuwa na thamani lakini chenye kubakia 
utachegua gani wewe kama mwenye akili asema ilikuwa usawa kwa mwenye akili ni achegue kile ambacho kwamba si dhahabu lakini chenye kubakia chenye kudumu kama leo aje mtu akwambie mimi nitakupa vits kijigari kidogo kile lakini kiwe chako tumie siku zote ama uchegue nikupe Mercedes lakini utumie wiki moja unregeshe mwenyewe utachegua gani kweli hili nkubwa lakini wiki moja nalirudisha lile litanifaa siku zote kama mwenye akili utachegua gani lile lenye kukufaa siku zote sio sasa lau ingekuwa dunia ni dhahabu yenye kuisha na akhera ni khazaf yenye kubaki ilikuwa usawa ni kuichegua ile ambayo kwamba si dhahabu lakini yenye kubaki vipi ikiwa ni kinyume kwa sababu dunia ndo khazafu ni yafna na akhera ni dhahabu ni yabqa akhera ni ndo dhahabu yenye kubakia na dunia ni khazaf ambayo kwamba ni yenye kuisha ilikuwa usawa ni kuchagua dunia ni, ni kuchagua akhera na ndio maana sayyidina ali akasema fakunu min abnai al akhirah wa la takunu min abnai ad dunya fa inna al yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal kwa hivyo kila mmoja kati yetu ikhwata al imani wal islam ahakikishe kuwa ametumia na masiku yake katika kujikurubisha na mola wake subhanahu wa ta'ala ametumia wakati wake katika kufanya khairat katika kufanya taat wacha kupoteza wakati wacha kusema kuwa utaua wakati wacha ku, 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 kushikamana na watu ambao kwamba watakupelekea katika kupoteza wakati wako utumie katika dhikrullah uko njiani mtaje mola wako subhanahu wa ta'ala naam si, si, si amali si kuswali na kufunga peke yake patiliza watembea njiani mtaje mola wako subhanahu wa ta'ala hakuna kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekisisitiza na kuamrisha tukilete kwa wingi kama dhikri hakuna kitu kimekuja kwa neno kathira katika Qur'ani kama dhikri swala imekuja si zaka imekuja saumu imekuja lakini ikija neno kathira kwa wingi huwa ni katika dhikri dhikrullah dhikran kathira mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi na Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja anakuja sahaba kwake anamwambia ausi ni ya Rasulullah nipe wasia Mtume anamwambia la yazalu lisanu karatban bi dhikrillah ulimi wako usiwache kuwa majimaji kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada ambazo kwamba tumezikosa katika ibada ambazo kwamba zimepotea katika jamii yetu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine mtu anaweza kupita siku yake nzima astaghfirullah asilete na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kileta mara sabaini na katika riwaya nyingine mara mia moja. na pamoja kwa ni mtume anasamehewa madhambi ama mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kwamba ni masum lakini analeta istighfari kutufundisha mimi na wewe ili tumuige yeye rasulullah kama kudua wetu leo mtu ipite siku yako nzima usilete hata istighfari mara sabaini sasa ikiwa unakosa istighfari utaweza kuleta adhkari zingine kwa hivyo tukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukithiri kisha kusoma alquran alkarim tukithirisha kuswali salawat sawa ni za faradhi sawa ni za sunna tukithirisha kufanya kila amali ambayo kwamba itatukaribisha itatuka na mola wetu subhanahu wa ta'ala wala tusimpe nafasi shaitani na nafsi na faragha hakuna kitu kibaya kama faragha hakuna kitu kibaya kama faragha sayyidina umar ibn khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema nafsi yako ishughulishe usiiache kushughulishe kwa sababu ni kama chupa tupu chupa ikiwa ni empty ikiwa hukuitia chochote hukuingiza kama ni maji ni chochote kile ndani yake basi itaingia nini itaingia hawa itaingia upepo na nafsi yako illa mtushghilhu bitaa au illa mtushghilha bitaa shaghalatka bil maasi nafsi yako ikiwa hutoishughulisha na taa itakushughulisha na maasi Hakuna siku nafsi yako itakushughulisha na toa ni wewe uishughulishe sasa ikiwa wewe hutoishughulisha ikiwa wewe hutoifunga kamba na kuipeleka itabaki kukupeleka kwa hivyo usi, usikubali kukaa katika faragha usibali usikubali kukaa hivi hivi bila kufanya lolote shetani atakuchezea na nafsi yako itakuchezea ndio ikupeleke katika mahali na katika maangamivu lakini hakikisha kuwa wewe ndo umeipeleka ile nafsi yako ukaikitia katika toa ukajikurubisha na Mola wako subhanahu wa ta'ala wala usiwache dunia ikaghuguri sayyiduna ali radhiyallahu anhu alikuwa akiambia ya dunia ghurri ghairi aliyata'arradti am ilayya tashawwaqti ewe dunia mghuri mwingine tafuta wajinga wendo kwa ghuri hapo umefika tu kutambua kama yani lisanu hali sayyiduna ali amwambia nenda kwa ghuri wengine 
يا دنيا غري غيري هل يتعرضت أم إلي تشوقت على فمن بأهم من كلة الزاد وطول السفر على فمن بطلقتك ثلاثا لا رجعت فيه نكو بطلقة تاتو هكونا زكرود هكونا كرودي وكبسا تاتو أما يبطلقة دنيا كوي بوكتاكا كفاولو نوهوه فوات منين دوزاو يبطلقة دنيا تاتو دنيا يسيخو شغليشة كبيسة ابن السماك عليكوا كسيما الدنيا قليل والذي بقي منها قليل والذي لك من الباقي قليل ولم يبقى لك إلا قليل أسمى دنيا إنياني كدوغو كتوكا منزواكي بقى مويشو أسمى والذي بقي منها قليل نكيلا كيوانغو كيلو شباكي نكدوغو كو سبابو كتوكا يومبو مباكا هابا الفوفيكا كنا كيوانغو كيكوبو كيشابيتا كياما كيمكاريبيا كيوانغو كيلو باكي نكدوغو أسمى والذي لك من الباقي قليل نفنغو لكو ويوي كتوكا كيلا كيلو شباكي بيا نكدوغو انغالي أزيدي كبنغوا كو سبابو إكيوا Fungu lilioko ni kidogo. Watu katika ulimwengu na mabilioni. Hakila moja akipewa fungu lake. Itazidi kuwa ndogo. Sio. Asema waladhi laka minal baki kalil. Asema wala miyabuka laka illa kalil. Na pia katika le fungu lako mbalo kwamba ni dogo. Haiku baki sipo kwa kidogo. Kwa sababu kutoka uzaliwe mpaka hapo lpofika. Kuna fungu kubwa limepita. Lilo baki ni kidogo. Kwa hivyo ni kalil fi kalil fi kalil. Kidogo ndani ya kidogo. Ndani ya kidogo. Lakini utapata watu na washugulisha. Na kuwa peleka mbio. Na hawa oni hawa siki. Hawa na muda wa ibada. Lakina salafu salih rizwanu Allahi alimu walikuwa ni rijal. Walikuwa mina bijana dume. Walijua hakika tidunia. Walijua hakika dunia. Wakatumia nyakati zao. Katika kujikurubisha na mula wao. Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Wakajipamba na azuhd. Wakawa wanamtaja mwenyezi mungu. Subhanahu wa ta'ala. Na kufanya kila sampuli ya amali ya khairi. Ikhwata al-imani wal-islam. Law watuote wa ulimwengu. Wata kusanyika. Watake kukupa pumzi ya dakika moja tu. Kukuongezea katika umri wako. Hawaezi Sisemi ya dakika moja Pumzi moja tu Watake kukuongezea hawaezi Kwa hivyo madamu hawaezi kufanya hilo Hakikisha kuwa wakati wako Umeutumia katika Katika kujukurubisha na mula wako Subhanahu wa ta'ala Hindu idha Hindu ibra Kubwa ambe kwa mba tunaipata katika kupita miyaka na katika kupita masiku. Kila moja andaye sofha yake mpia. Kila moja afungue peji mpia na mwaka mpia katika kuhamiliana na mula waki subhanahu wa ta'ala. Hijra ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam haikuwa muharra. Kisoma katika vitabu vya sera, hijra ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam haikuwa muharra. Hijra ilikuwa ni rabia. Lakini kwa nini mwaka mpia... Sayyidina Umar ibn Khattam dalo yaka mwaka wa hijiria. Kwa nini Sayyidina Umar kuna hikma gani mwaka wa hijiria aka ufanya uwanze muharram? Kuna siri gani? Ama kwa nini aka tumia hijra kama munasaba waku wa mwaka huu wa hijiria? Maula mawanasema ni kwa sababu ili mimi na wewe kupatikani ndani mwetu hijra tugure. Tugure yale mema ofu wapaya kwamba tuliko tukiafanya katika mwaka ulo pita tuwanze mwaka mpia na mema. Tugure kuwacha swala Mbo kwamba ni sifa mbo kwamba tulikuwa nao pengine katika mwaka ulopita Tuhanze kutekeleza swala zetu Ikiwa tulikuwa tuwa swali faradhi peki yake Tuswali na za sunna kwa tekikana kupatikane hijra kwa kila mmoja Kwa hivu kila mmoja agure Awache tabia za lake mbovu aingi katika tabia nzuri Afungue peji mpia safi na muna wake subhanahu wa ta'ala Tomomba mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala au malize mwaka wetu huu kwa khiri atutakabalia amali mbazo kwa mba tumesipanya ndani yake na tuafikishe kufanya amali za khiri katika mwaka utakofatia inna huwa liyudhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu alhamdulillahi rabbil alamin